Καλησπέρα κύριε Βιβλή. Καλησπέρα. Ε, χαίρομαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μα για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ χαίρομαι το ίδιο. Επίση, βέβαια, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ναι. Ωραία. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάποιε γενικέ ερωτήσει. Ε, ναι. Για παράδειγμα, πώ προέκυψε στη ζωή σα η μετάφραση. Η μετάφραση, ε. Ε, στη ζωή μου έχει προκύψει η σχέση με το λόγο από πολύ νωρί, με τη γραφή, είτε που έχει πάρει διάφορες μορφές κατά καιρού, κυρίως βέβαια δημοσιογραφική, πάρα πολλά χρόνια, ε, αλλά δημοσιογραφική που είχε να κάνει με το βιβλίο και, και, και λιγάκι λοξά και συγγραφική, έχω γράψει κάποια διηγήματα, σκόρπια από εδώ από εκεί, ε, και βέβαια με το, την ανάγνωση, το διάβασμα, είναι κάτι φυσιολογικό για μένα και αυτό είναι μία, ε, μία ακόμη πλευρά της ενασχόλησής μου με το βιβλίο. Πολύ ωραία. Ε, επομένως, για σας, τι σημαίνει μεταφράζω? Μεταφράζω σημαίνει μεταφέρω το λόγο ενός άλλου στη δική μου γλώσσα, ε, το το οποίο είναι σύνθετο, δηλαδή ε, πρέπει ταυτόχρονα να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν ε, ε, είναι δημιουργική, αλλά πρέπει να μην το παρακάνεις, να μην είσαι δηλαδή ένας δημιουργός σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που πρέπει να είσαι. Ε, πρέπει να υπηρετείς το λόγο του άλλου και ταυτόχρονα το βλέμμα του Έλληνα αναγνώστη. Δηλαδή έχεις δύο στοιχήματα ταυτοχρόνως να κερδίσεις. Αυτά είναι να μην προδώσεις το ύφος του συγγραφέα τον οποίο μεταφράζεις και το άλλο είναι να φτιάξεις ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να διαβάσει άνετα ένα Έλληνα αναγνώστης, ιδανικά να φτιάξει ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι γραμμένο κατευθείαν στα ελληνικά. Και όσον αφορά τα κείμενα που έχετε μεταφράσει, τι είδους μεταφραστικά προβλήματα συνάντησατε εκεί, τι είναι το, τι είναι το πιο ε, δύσκολο για ναι. ένα μεταφραστή. Να σας πω, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η δυσκ... ε, μια δυσκολία είναι να, ε, ο, το γεγονός κα, καταρχάς ότι ο, ο, ξέρουμε καλύτερα τη γλώσσα στην οποία, προς την οποία μεταφράζουμε από τη γλώσσα ε, την οποία μεταφράζουμε, δηλαδή αυτό είναι ε, εξορισμού συμβαίνει, εκτός αν είναι κάποιος εντελώς δίγλωσσος ε, από γεννησιμιού του. Άρα δηλαδή θέλει μια δουλειά σε βάθος για να σιγουρευτείς ότι μία λέξη είναι, ε, τη, ε, έχει τη στάδε ας πούμε, ε, πώς να πω, συνδηλώσεις, ε, και μία άλλη έχει κάποιες άλλες. Ή μία λέξη είναι λόγια και μία άλλη λέξη είναι πιο λαϊκή, ακόμα και αργό. Στην περίπτωση, ας πούμε, του Ερίκ Βιγιάρ που έχω μεταφράσει τελευταία, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Δηλαδή, ο συγγραφέας αυτός χρησιμοποιεί στην ίδια φράση λέξεις λόγια και λέξεις της αργό. Και το κάνει επίτηδε και το θέλει έτσι. Πρέπει, επομένω, δεν αρκεί απλώ να ξέρει το νόημα μιας λέξης, πρέπει να ξέρεις και ποια και τι είδους λέξεις θα χρησιμοποιήσει στη μετάφραση, οπωσδήποτε. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ένα άλλο που έχω συναντήσει και το υποψιαζόμουν πριν αρχίσω να μεταφράζω, αλλά έγινε βεβαιότητα, είναι ότι αντίθετα με το ότι ε, μας αρέσει να λέμε συνήθως ε, προς τα έξω ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο και τέτοια, ε, ωραία. Ε, στην πραγματικότητα η ελληνική γλώσσα έχει διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν και λόγο ε, να υπάρχουν. Δηλαδή ε, το γεγονός ότι από τη γέννηση του ελληνικού κράτους ε, φτιάχτηκε μια τεχνητή γλώσσα η καθαρεύουσα στην οποία δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα ιδίω από το από το σύστημα το καθεστωτικό, θέλω να πω, δηλαδή στη δικαιοσύνη, στη... ο επίσημος λόγος ήταν της καθαρεύουσας, άρα η γλώσσα η οποία εμπλουτιζόταν περισσότερο και, έπαιρνε, και, έπαιρνε, και είχε πηγές και τροφοδοτήτω από τα αρχαία ήταν η καθαρεύουσα. Η δημοτική προσέχτηκε πολύ λιγότερο και το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ είναι η ζωντανή γλώσσα του του ελληνικού λαού ή δημοτική φυσικά και όχι καθαρεύουσα, να έχει ελλείψεις. Ε, και έχει ελλείψεις ακόμα και σήμερα, το ξέρουμε, 
και γραμματικέ. Δηλαδή υπάρχουν ρήματα που δεν έχουν παρατατικό. Ε, μετά από 200 χρόνια χρήση ε, και επίσημου ελληνικού κράτου. Ε, θέλω να πω υπάρχουν διάφορα τέτοιου τύπου προβλήματα και βλέπει κανεί παράδειγμα στα γαλλικά. Είχα συναντήσει ένα βιβλίο ε, του Φρανσουά ε, Ρου. Υπήρχε, υπή, υπήρχε μία περιγραφή. Ε, ήταν κάποιος ο οποίος πουλούσε μαχαίρια, ε, όργανα κοπής και υπήρχαν 15 ρήματα, 15 ρήματα που όλα στο λεξικό μεταφράζονταν κόβο. Ε, στα ελληνικά υπάρχει κόβο, τεμαχίζω, πετσοκόβο. Στα γαλλικά υπάρχουν 15. Γιατί, γιατί είναι θέματα ε, πολιτισμού ε, ευρύτερου, δηλαδή ε, προς, ε, ε, υπάρχουν επαγγελματικοί κλάδοι ας πούμε, που έχουν αναπτυχθεί για κάποιους λόγους περισσότερο σε μια άλλη χώρα και έχουν και τη γλώσσα τους. Δηλαδή εδώ πας σε ένα κρεοπόλι και ο κρεοπόλις κόβει το κρέας με τη χατζάρα ας πούμε, με τον τρόπο που το κόβει, στη Γαλλία ε, το κόβουνε είναι ολόκληρη επιστήμη το κόψιμο του κρέατος. Άρα είναι λογικό να έχει 15 ρήματα για το ρήμα κόβο, ας πούμε. Τέτοια, τέτοιο τύπου προβλήματα υπάρχουν αρκετά. Ε, και πιστεύω ότι είναι ευθύνη πια και των μεταφραστών, αλλά κυρίως των συγγραφέων, να δώσουν μεγαλύτερο βάθος στην ελληνική γλώσσα, τη δημοτική, να την εμπλουτίσουν με, με δάνεια ενδεχομένω από άλλες εποχές της ελληνικής γλώσσας που να καταφέρουν αυτήν τη δύσκολη δουλειά για ένα συγγραφέα να ενσωματώσουν τις λέξεις να τις κάνουν μάλλον λειτουργικές παλιότερες λέξεις στη σημερινή γλώσσα. Αναφέρατε πριν και τον Βιγιάρ και το πώς χρησιμοποιεί διαφορε... ε, λέξεις διαφορετικού ύφου. Σε αυτή την περίπτωση έρχεστε σε επαφή με τον συγγραφέα ή γενικότερα έχετε κάποια σχέση με τους συγγραφείς που μεταφράζετε. Ε, ναι, συνήθως ναι. Επικοινωνούσαμε με... Ε, στο πρώτο βιβλίο δεν είχαμε ιδιαίτερα επικοινωνήσει ε, και ξαφνικά παίρνω ένα mail από τον εκδοτικό οίκο που λέει έχει δώσει οδηγίες στους μεταφραστές όλων των γλωσσών και μου στέλνουν ένα κατεβατό ε, γιατί είχε γίνει αυτό, γιατί είχε πάρει μόλις το βραβείο Γκονκούρ στη Γαλλία και ξαφνικά μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και όλοι οι μεταφραστές τον ρωτούσαν ε, πολλά και έφτιαξε ένα κείμενο και το στείλε. Ε, ευτυχώς, επειδή σχεδόν τελείωνα τότε, ε, διαπίστωσα με χαρά ότι είχα περίπου ακολουθήσει τις ε, οδηγίες που εκ των υστέρων έλαβα. Στο άλλο βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ε, τη 14η Ιουλίου είχαμε μεγαλύτερη επικοινωνία και οι δυσκολίε ήταν τεράστιε. Γιατί, γιατί περιέγραφε μια εποχή για την οποία εμεί δεν έχουμε ε, καθόλου ε, αντίστοιχε λέξει στο γλωσσικό μα όργανο. Δηλαδή, ε, μπορεί να περιέγραφε παράδειγμα ε, όπλα τη εποχή τη Γαλλική Επανάσταση. Ε, εμεί εδώ έχουμε τι έχουμε, το καριοφίλι, το αρκεβούζιο και α, δεν θυμάμαι αν υπάρχει και άλλη μια λέξη ας πούμε, για τα ντουφέκια. Ε, εκεί πέρα γινόταν τη κακομοίρα. Είχε ας πούμε, ε, λέξη ακόμα και για μέρη του όπλου τη εποχή του 18ου αιώνα. Ε, πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή. Και αν δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το βρει πουθενά, αναγκαστικά πρέπει να κάνει μια προσαρμογή άλλου τύπου. Ε, οπότε. και όχι τόσο για τέτοιου τύπου ζητήματα, γιατί αυτά ή λύνονται ή δεν λύνονται, ή τα βρίσκει ή δεν τα βρίσκει, αλλά για. Προβλήματα του τύπου που σας είπα πριν, όπως ε, ε, για το ύφο σε ορισμένες φράσεις, του έκανα ερωτήσεις ε, με mail και ευτυχώς ήταν πάντα πρόθυμος και του έστελνα δύο προτάσεις και εκείνος απαντούσε με μια σελίδα ολόκληρη για να εξηγήσει μια φράση. Τρομερό. Ναι. Και ας περάσουμε και στη... Είδαμε τη μετάφραση ως διαδικασία και τα προβλήματά της. Αντίστοιχα και ο μεταφραστής ως, ναι. παιδί, ως επαγγελματικό πεδίο ναι. υπάρχουν και εκεί δυσκολίες. Ε, βέβαια. Αυτό είναι μια τραγωδία. Δεν είναι απλώς δυσκολίες. Η μετάφραση και διεθνώς έχει... είναι μια δουλειά κακοπληρωμένη, υποαμοιβόμενη. Ε, και εδώ στην Ελλάδα επίσης και μάλιστα στην εποχή της κρίσης ακόμα χειρότερα πήγαν τα πράγματα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να, να υπάρξει διεκδίκηση, δηλαδή καλύτερο αμοιβών, πρέπει να επέμβει και το κράτος σε αυτό, με ποια έννοια τώρα, ότι ε, σε μια γενικότερη πολιτική για το βιβλίο να, να, να δοθούν ανάσες στους εκδότες ώστε να μπορούν να πληρώνουν καλύτερα για αυτοί τους μεταφραστές. Γιατί είναι μια δουλειά πολύ δύσκολη, 
ε, μια δουλειά που απαιτεί ε, αφοσίωση ε, και να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου που δεν είναι ποτέ τέλεια, που πάντα παίρνει βελτίωση ε, και πρέπει να αποφασίζει ο ίδιος ο μεταφραστής ποια είναι η στιγμή που θα πει εδώ τελείωσα, γιατί μπορεί και να μην τελειώσει ποτέ σε, σε, στη βελτίωση ενός κειμένου. Ε, είναι λοιπόν μια δουλειά επίπονη και θα, θα ήθελα επίσης να πω ότι για αυτό που λέμε ε, ότι είναι δημιουργική δουλειά, θα έλεγα ότι αυτό έχει δύο όψεις. Είναι μεν δημιουργική δουλειά, αλλά ε, εγώ αισθάνομαι ότι έχει και μια πλευρά παράξενη. Δηλαδή, ενώ ο συγγραφέας γράφοντας εκτονώνει ε, όσα αισθάνεται, τους δίνει μορφή με τις λέξεις και με αυτόν τον τρόπο εκτονώνεται στη μετάφραση, ε, ενσωματώνεις το λόγο, ε, την εκτόνωση ενός άλλου. Δηλαδή, πε, εσύ τι, ο, απορροφάς την εκτόνωση ενός άλλου με αποτέλεσμα να πολλές φορές να νιώθεις να, να βαραίνεις εσύ. Δηλαδή, να παίρνει εσύ την ενέργεια του αλλού και να μπαίνει μέσα σου αντί να βγαίνει. Αυτό, ε, κάπως έτσι το, το αισθάνομαι και έχει αυτή τη διπλή ε, πλευρά που είναι και δημιουργία και βάρος. Ε, αλλά πάντως πρέπει να πω ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία ε, στα, στην, ε, ε, στα εγκαίνια της έκθεσης εδώ στη Θεσσαλονίκη που διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος του Ερικ Βιγιάρ και εκεί ε, συγκινήθηκα γιατί αισθάνθηκα ότι ήταν, ε, ότι ήταν και δικό μου γιατί ήταν τα δικά μου λόγια στην πραγματικότητα αφού ήταν στα ελληνικά και όχι στα γαλλικά η εκφορά του λόγου και εκεί... Έτσι πραγματικά συγκινήθηκα, ναι. Και μιας που αναφέρετε την έκθεση βιβλίου, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται εδώ και τέσσερα χρόνια και το φεστιβάλ μετάφραση στο πλαίσιο της έκθεσης. Ναι. Ε, τι ρόλο παίζει, πιστεύετε, η έκθεση για... στη προώθηση της μετάφρασης. Ε, παίζει σημαντικό ρόλο. Ευτυχώς γίνονται ωραίες εκδηλώσεις. Ε, προσαρμόζονται πολλές φορές στις θεματικές που έχει κάθε χρονιά η έκθεση και δίνεται ο λόγος στους μεταφραστές. Οι μεταφραστές ε, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ζουν κλεισμένοι στο σπίτι τους και δουλεύουν και δεν έχουν ε, ιδιαίτερη επαφή με το κοινό, την ίδια επαφή που έχει ο συγγραφέας. Ε, αυτή η έκθεση θέλω να πιστεύω ότι τους δίνει την ευκαιρία να βγουν προς τα έξω, να συζητήσουν τα προβλήματά τους με την παρουσία του κοινού και μεταξύ τους και με το κοινό και με τους συγγραφείς. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία και επίσης προβάλλει και το έργο τους, το οποίο είναι κομβική σημασία στη λογοτεχνία. Και ως διευθυντής της έκθεσης εδώ, τι διαφορές βλέπετε ανάμεσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη του βιβλίου και την έκθεση της Φραγκφούρτης, για παράδειγμα. Η έκθεση της Φραγκφούρτης είναι αποκλειστικά εμπορική, είναι τεράστια. Ε, κλείνονται συμφωνίες ε, ανάμεσα σε ατζέντιδες, ε, εκδότες κλπ. Ε, έγραψε στο facebook ένας εκδότης εχθέ ότι η έκθεση Θεσσαλονίκη προσυδιάζει περισσότερο στο Παρίσι παρά στη Φραγκφούρτη και έχει δίκιο σε αυτό, δηλαδή είναι μια γιορτή του βιβλίου, είναι μια κίνηση ιδεών ταυτόχρονα ε, και, όχι, και δεν στέκεται αποκλειστικά στον εμπορικό χαρακτήρα. Η Φραγκφούρτη είναι ο βασιλιάς του, του εμπορικού χαρακτήρα των εκθέσεων παγκοσμίω. Εμείς εδώ κινούμαστε σε άλλη κατεύθυνση. Θέλουμε βέβαια να, να, να υπάρχει και συζήτηση για δικαιώματα ε, και το προσπαθούμε, δε, κάτι που δεν είναι και εύκολο γιατί είμαστε εντάξει, μια καλή αλλά περιφερειακή έκθεση και στη σημερινή εποχή του ίντερνετ ε, οι ατζέντιδες επιλέγουν μια-δυο εκθέσεις στον κόσμο και πηγαίνουν και τα υπόλοιπα τα κάνουν μέσω mail. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ανθρώπινη επαφή δεν... Ε, δεν χάνει τη σημασία της ποτέ, ε, έρχονται ορισμένοι και πιστεύω και στο μέλλον όσο η έκθεση πάει καλά θα έρχονται και περισσότεροι. Πάντως ο χαρακτήρας αυτής της έκθεσης δεν είναι ο χαρακτήρας Φραγκπούρτης καθόλου, είναι ένας διπλός χαρακτήρας και εμπορικός και φεστιβαλικός. Φεστιβαλικός με την καλή έννοια του, του όρου όπου οι, οι, οι αναγνώστες συναντάνε τους συγγραφείς και οι συγγραφείς τους αναγνώστες, ε, όλοι μαζί τους εκδότες και γίνεται μια ζύμωση και μια όσμωση. Και, η, και αυτό που προσπαθούμε να, ε, να προωθήσουμε είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει ε, διακίνηση ιδεών, δημόσιος διάλογος, ποιοτικός διάλογος και δίνεται ο λόγος στους μεταφραστές, στους συγγραφείς, στους αναγνώστες, εν, που είναι εκ των πραγμάτων ένας λόγος πολύ διαφορετικός από οποιοδήποτε άλλο 
δημόσιο λόγο ακούμε καθημερινά γύρω μα. Και κλείνοντα, τι άλλε δράσει κάνει το Ελληνικό Ιδρύμα Πολιτισμού για να στηρίξει τη μετάφραση και το βιβλίο, πέρα φυσικά, πέρα φυσικά τη έκθεση που ζούμε εδώ πέρα και ναι. αναλαμβάνουμε. Όλοι. Ναι. Ε, έχει και, υπάρχουν και εκθέσει στο εξωτερικό όπου εκ των πραγμάτων προβάλλεται μια ελληνική λογοτεχνία σε μετάφραση, ε, αλλά έχει και παραρτήματα στο εξωτερικό όπου, ε, όπου προσπαθεί, βέβαια τα παραρτήματα δεν είναι μόνο για το βιβλίο, είναι και για ε, άλλα, άλλα είδη τέχνης και ε, γραμμάτων, ε, πάντως ε, κάνει, κάνει ενέργειες και εκδηλώσεις και στο εξωτερικό για τη μετάφραση που θα μπορούσε να κάνει και περισσότερες και νομίζω ότι μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό σιγά σιγά. Και κλείνοντας αυτό και πώς θέλαμε να ρωτήσουμε, ε, πώς βλέπετε το μέλλον της έκθεσης βιβλίου εδώ και ε, το φεστιβάλ μετάφρασης, πώς ναι, μέρος ναι. ε, Είμαι αισιόδοξο, πιστεύω ότι έφτασε σε ένα σημείο η έκθεση που τώρα κανείς δεν μπορεί ε, να την, πώς να, πώς να το πω, ε, να την πλήξει χωρίς συνέπειες. Ε, έχει εδρεωθεί, ε, άρα ε, υποχρεώνει και τους θεσμούς, όποιοι είναι αυτοί κατά καιρού, να τη στηρίζουν, έτσι νομίζω. Η μετάφραση θα, θα υπάρχει πάντα στο πλαισιό της και θα προσπαθούμε να της δίνουμε όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο. Ε, κάνουμε ήδη πολλές εκδηλώσεις, μετέχουν οι ενώσεις των μεταφραστών, κάνει και η ίδια η οργανωτική πλευρά της έκθεσης εκδηλώσεις, έχει, ε, έχει δημιουργηθεί ένα φεστιβάλ και νομίζω ότι αυτό το φεστιβάλ το έχουν αγκαλιάσει όλοι. Δηλαδή ε, οι μεταφραστές ανεξάρτητα αν ανήκουν σε ενώσεις, δεν ανήκουν, έρχονται, συμμετέχουν, μιλάνε, Μιλάνε για τα θέματά τους, μιλάνε για τα βιβλία τα οποία μεταφράζουν στο πλαίσιο μιας θεματικής. Φέτος, ας πούμε, ε, είδα ότι υπήρχε και μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Παράδειγμα, ο, στη συζήτηση για τον Πόρχες που είχε ο, Κυριακίδης με, με, ο Αχιλέας Κυριακίδης με τον Δημήτρη Καλοκύρη, οι δύο μεταφραστές του Μπόρχες, υπήρχε το αδιαχώρητο, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό και γιατί είναι ο Μπόρχες που δεν είναι ένας μπεστελερίστας συγγραφέας, ας πούμε, της σημερινή εποχής, είναι ένας ε, μίζων συγγραφέας δύσκολος ε, και γιατί αυτοί που μιλούσαν για εκείνον ήταν οι δύο μεταφραστές του και άρα δεν ήταν συγγραφής να πεις ότι υπάρχει και, το, ε, και η πλευρά του Στάρα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που θα προσέλκει για το κοινό. Ε, άρα, δηλαδή, το θέμα ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει το βιβλίο. Το βιβλίο είναι τα πάντα μαζί. Δεν είναι χωριστά ο συγγραφέας, χωριστά ε, ο εκδότης, χωριστά ο μεταφραστής. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε, ότι είναι όλα αυτά το, το βιβλίο και είναι όλα ισότιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ και εγώ.